freschi di installazione Debian, è arrivato il momento di conoscere quali sono le tracce che è possibile lasciare in rete. Quando parliamo di tracce informatiche, ci riferiamo a tutti quei valori digitali che in qualche modo permettono di risalire alla nostra identità. Queste possono identificare il nostro computer oppure la nostra scheda di rete, elementi che possono incastrarci quando ad esempio ci ricolleghiamo in reti senza protezioni. Nel peggiore dei casi, se si utilizza il nostro contratto internet ci sono buone probabilità che si risalga al nome e cognome dell'intestatario della connessione. Esistono diverse tecniche per risalire da una persona anche dopo che questa ha navigato in anonimato. Più avanti esamineremo in che modo è possibile che ciò accada e i relativi accorgimenti per evitare che succeda. L'indirizzo MAC, acronimo di Media Access Control, è un codice univoco a 48 bit che viene assegnato dai produttori sulle proprie schede di rete 802.x. Questo codice viene scritto direttamente nella memoria EEPROM della scheda e viene utilizzato per la prima fase di autenticazione ad una rete locale da un dispositivo di rete, quale un router, uno switch o altro, che assegnerà poi un indirizzo IP locale. Il MAC address è quindi composto da 6 coppie di caratteri alfanumerici che comprendono i numeri da 0 a 9 e lettere da A ad F, la cosiddetta numerazione esadecimale, ossia base di 16. Un MAC address è così rappresentato. Le prime tre serie di numeri, AB, PC, CD, fanno riferimento al produttore. Per conoscere la lista dei produttori in base al prefisso, è possibile consultare la lista degli standard IEEE. Ora immagina di collegarti alla rete wifi di un hotel o di una piazza pubblica. In questo caso ci sarà una struttura di rete predisposta al protocollo di HCP, un sistema che assegna automaticamente un IP locale al relativo MAC address, consentendoti di navigare liberamente su internet. L'importanza di non lasciar traccia di un MAC address sta nel fatto che questa informazione viene memorizzata all'interno del dispositivo di rete, che non sempre permette di eliminarne i log, pur essendone i proprietari. Inoltre, è possibile che questo MAC address non rimanga solo ed esclusivamente all'interno del router switch, ma venga anche comunicato all'ISP, Internet Service Provider, che lo potrebbe memorizzare a sua volta nei propri database. Al fine di testare le prossime tecniche che ci permetteranno di modificare il MAC address, per prima cosa dobbiamo essere in grado di determinare qual è il MAC address in nostro possesso. Per farlo si può utilizzare un tool da linea di comando presente in ogni sistema operativo. Il comando su Linux è ifconfig che però sta per essere definitivamente abbandonato dal software iproot2, evocabile dal comando ip. Tieni presente che tutti i comandi devono essere lanciati da root, quindi ricorda di usare il comando su per ottenere gli accessi di amministrazione. Ad ogni modo tutti i comandi permettono di mostrare in che modo sono configurate tutte le schede di rete presenti nel computer, ip link show interface. Qui Interface sarà il nome della nostra scheda di rete. Solitamente ETH0 sta per scheda Ethernet, mentre VLAN0 sta per scheda Wi-Fi. È possibile che questi identificatori siano diversi in base al numero di schede presenti nel nostro PC. Nel caso volessimo verificarlo, Puoi vedere quali schede sono abilitate con il comando IP Link Show oppure IP A. Quello che dobbiamo riconoscere è il MAC address, che come già detto è composto da 6 coppie di caratteri esadecimali suddivisi da doppi punti. Nel nostro caso il MAC address sarà Fortunatamente in quasi tutte le situazioni 
Camuffare il MAC address, nel gergo informatico effettuare il MAC spoofing, risulta essere un'operazione particolarmente semplice ed indolore. In Linux bisogna lanciare giusto un paio di comandi da terminale. IP link set dev interface down IP link set dev interface address IP link set dev interface app Considera che impostando questo MAC address il tuo computer non potrà più navigare in rete. Dovrai generare un MAC address valido, cosa che non tratterò in questo caso. Ora puoi riavviare il Network Manager usando il comando Service Network Manager Restart. Useremo invece un tool che è presente nella maggior parte delle distribuzioni Linux e che permette di generare un MAC address random. Il programma che andrà preventivamente installato è MacChanger. Per installarlo su Debian lanceremo il comando apt-get install MacChanger. Ci verrà chiesto se vogliamo cambiare il MAC address da subito. Se selezioniamo no, possiamo farlo a mano da noi con i tre comandi if config interface down macchanger r interface if config interface up. In Linux il comando ifconfig permette non solo di verificare le configurazioni ma anche di comandare le schede di rete. Come abbiamo visto con il comando ifconfig interface down abbiamo comandato alla nostra scheda di rete nell'esempio riconosciuto con l'identificativo eth0 di spegnersi. In questo modo possiamo utilizzare il comando MacChanger per generare un valore random grazie al parametro "-r", e applicarlo così alla scheda di rete ETH0. Una volta effettuati questi passaggi, siamo pronti a riattivare la scheda con il comando ifconfig interface app. Sentiti libero di sostituire il comando ifconfig con il nuovo iproot2. Se dovessi avere problemi di connettività, puoi riavviare anche qui con il comando Service Network Manager Restart Normalmente la configurazione di un hostname è un'operazione che viene effettuata in fase di installazione. Tuttavia in alcune occasioni i sistemi operativi Windows, Mac OS e anche in certe Linux questa possibilità viene nascosta. L'hostname è il nome che possiamo assegnare a un dispositivo a cui vogliamo che si venga dato un identificativo per riconoscerne il ruolo all'interno di una rete. Spesso questa informazione è però lasciata al caso, quindi non è raro trovarvi la username dell'utente. Sarà qualcosa come MacBook Pro di Stefano.local, il sistema operativo in uso o altre informazioni che non vorremmo vengano lette da qualche curioso all'interno di una rete LAN. In qualunque distribuzione Linux e macOS, il comando per conoscere il proprio hostname è hostname. L'ultima versione di Debian ha integrato systemd, quindi potremo usare anche il comando hostname ctl, che ci fornirà maggiori informazioni riguardo il nostro sistema operativo, compresi gli hostname statici, l'id macchina, la versione di GNU Linux in uso, l'architettura e così via. Sempre con hostname possiamo decidere di modificare temporaneamente questo valore digitando su hostname nome del nuovo hostname.
Possiamo verificare il cambiamento rilanciando i comandi già citati oppure chiudendo e riaprendo la sessione del terminale. Se la necessità è quella di modificare permanentemente l'host name del computer, in ambiente Linux si userà il comando su sysctl kernel.hostname uguale nome del nuovo hostname.